、今回はですね、2023年。年間ドラマ大賞を勝手に決めたいと思います。<笑>このチャンネルでってことね。まあ一応そういう、まあまあ日本で、日本でってことね。違う違う違う、さ<笑>違う違う、そんなでかい規模じゃないよ、このチャンネル。まあもうすぐね、2023年終わるということで、まあ今年も当チャンネルではいろいろ動画で取り上げてきましたけども、まあそれを振り返りつつ、視聴者の皆さんにも、このドラマ面白かったっていうのをコメントでもらってるので紹介していきたいと思うんですけど、はい、もう覚えてないでしょ島田さん今年の1月、うん、3月期何見たかなんてもう覚えてないでしょいやー覚えてないかもその動画何したかあれじゃないその時期はあの真犯人フラグとかじゃないのいや<笑><笑>それ島田さん2年前ですあれそうそんな経つっけ今年の、まあ、1月3月期のだからなんて言えばいいんだろう、うん、もう2年前かだからあマジか約2年前ですよもうそれやってたのマジかシンハニーフラグ<笑><笑>あれシンハニーフラグって誰犯人だったっけ<笑>あ,れとあのあれです仲間ゆきえの旦那いや田中哲司さんね<笑>宮沢理恵さんを好きだったんだよね学生時代からねそうそうそうそうそれ,それ2年前ですそれええー、昨日のことのように思い出されるいやいやいやいい思い出みたいに言わないで<笑><笑>昨日のことのようにね<笑>、はい、今年は我々のチャンネルでは100万回言えばよかったと、うん、星降る夜にですやってたのはあーあってあのー、ね吉高由里子のソロキャンプしてていきなりキスされるっていうはいはいはいはいスタートその始まりだったドラマですよああああそうだで百万回言えばよかったは佐藤健さんと井上真央さんあ透明人間のやつねああそうそうゴースト<笑>そうゴーストね、うん、簡単に言えばゴースト<笑>うんでしかもここ星降る夜には我々途中リタイアしてますからねひっそりと<笑><笑><笑>実はそうですね我々を持ってまでしても話すことがなかったっていうね<笑>リタイア理由を言うとそうだねああそうなんです<笑>、はい、でまあさらっと振り返ると4月6月春ドラマが「表情おおはいはいはい「アンノーン」あー「吸血鬼」「ペンディングトレイン」あー「電車」<笑>なんで全部単、うん、思い出が単語だけなの<笑>そして7月9月の夏ドラマもう最近ですよ僕はもう記憶に新しいよ「ビバンあーはい、はい、最高の教師」「はやぶさ消防団」あ面白かった「コード」「コード」もしれっと途中リタイアです我々<笑>で、うん、まあ今ね10月12月秋ドラマ「ワンデイ」「下国上級時一番好きな花」と来ております、うんはい、これが我々のチャンネルで動画にしたドラマですね。ここでじゃあちょっともう早速紹介していきます。視聴者さんのコメントで。これどうしますコメント多いやつがやっぱ年間大賞になりますかねまあそうじゃないですかね。予想ありますえー、ビバンじゃないのいや、ワンデーじゃないなわけねえだろ、お前。いや、なわけねえだろ、<笑>いや、俺も、<笑>なんだ、俺突っ込んで失礼なこと言ったなと思ったけど。<笑>なわけねえだろ、おかしい。いや、<笑>ビバンで、今年のドラマの顔はビバンでしょ、どう考えても。そうかな、ちょっと、まあ、たくさんコメントいただいてるんで、うん、ちょっとサクサク紹介して、対象決めちゃいますはい。じゃあ、早速紹介していきます。まず最初は、まゆさんからいただきました。下国上級児と日曜の夜ぐらいは、です野球に全然興味ありませんでしたが下国上級児無免許設定はハテナでしたが最初から最後まで楽しみなドラマでした球児役のオーディションからアフタートークまで全部見るほどハマって翔くん役の中澤元樹くんっていうのかな、えー、相馬役の小林虎之助くんという推しに出会いました日曜の夜ぐらいは不器用な女の子3人が家族という枠に縛られずに日々を穏やかに生きていく様子に私自身励まされましたそれとめるるが可愛すぎて可愛すぎて君高さんと島田さんお二人のチャンネルにもたどり着いたのは下国上給児のおかげですシュワシュワニーの意味が分かってないにわかです<笑>いやいや分かってなくていいですそこは<笑>多分見てないからだろうね、えー、一番好きなのは見てないのに我々の動画を多分見てくれてるってことでしょありがたいですねそこで俺のこのなんていうの歌に
聞き惚れて<笑>惚れてるありがとうありがとうってことでしょ<笑>違う違うたまたまたまたまですからいやでもね俺ねすごいねわかるあの下克上級児の小林虎之助がめちゃくちゃ俺もなんか顔も好きで役も良かったし坊主にしてからよりなんかかっこいいなそうそうそういやそのね推しになったっていうのは俺も今回このドラマで初めて,て確かにいやう売れてほしいなってなんかいろんなやんちゃ役やってほしいなかわいいなんかあ確かにやんちゃ顔だよね、うん、えどんどんいきましょうノゴーンベキさんからいただきました<笑>いやもうビバンでしょ一番好きな花。そっちかよ。<笑>どこもべきなのに。ブラッシュアップライフとかいろいろあるけど、やっぱりビバンが一番良かった。なるほど。山本を拘束して乃木が、よう山本を。っていうところが一番印象的でした。のごんべきお尻になってしまったことが一番の理由です。いや、好きに理由なんてない。場合、行方アンドミドリ。<笑>もういただきました一番好きな花もね好きなんだねこうやってなるほどねでもこの自分のさこういう名前にするぐらいビバンにはまったってことじゃないのノゴンべきにしてんのよ自分の名前だそうだねうんいやーかっこよかったよでもやっぱりノゴンべきは役所工事でよかったよ本当に生きてんのかないやだって続編あるって言われてるでしょ言われてるねああいやもちろんあ,るあってこそでしょなんかインタビューで役所工事さんがなんかのインタビューで続編あるんですかって聞かれて、うん、なんか「えみたいな感じで「いやと何も聞いてないっすね」みたいなこと言ってたんだけど、うん、明らかにある人のリアクションだった<笑>続編<笑>下手だったちょっとそこの演技は<笑>隠しきれてなかった<笑>そこは大根だっただいぶ<笑>そんなことないお茶目な人だから<笑>ああこれ聞いてんなっていう続編あるでも言っちゃダメだから一応「えみたいな,なんか<笑>あ、まあ、分かんないっすねみたいなこと言ってたけど、<笑>あこれあるパ、あるパターンじゃん。<笑>だから生きてんだよ、やっぱり。<笑>そりゃそうだよな。<笑>出るよ言えないんだろうけどね。うん、一番好きな花、ブラッシュアップライフ、ビバンって言いたい。ブラッシュアップライフはね、うん、俺も見てたんですよ、全話。見たのよ。バカリズムさんが。はいはいはい、脚,脚本のタイムリープするやつなんだけど、はい、話題になりましたもんね、これもね。うん、めっちゃおもろかった。うん結構バカリズムさんの脚本のって結構あったじゃないですか。あれ前もなかったでしたっけあの竹之内豊が出てる。はいはい。素敵な選択肢ね。そうそうそうそうそういうのもあったりとかして。ああ、あったあった。バカリズムさんの脚本って外さないイメージがあるね、やっぱり。いや、そりゃそうよ。うん。面白いもんだって、あの人。ね、間違いないから、あの人が脚本書いてれば。そうだよね。どんどんいきましょう。はい、続いて、クーさん。ビバンですよね、やっぱり。壮大なスケール息つく間もないストーリードラムも一躍人気者私の地元はロケ地で聖地巡礼しましたよ、えー、ブラッシュアップライフも良かったな子役さん最高でしたねアンノーンワンデー残念ドラマでいいでしょうか<笑>なんで投票すんのよじゃあ<笑><笑><笑>、うん、リバンとブラッシュアップライフが良かったとあまあやっぱそうかそうだね、うん、えロケ地で聖地巡礼ってモンゴルなのクーさん地元違う違う違う日本であったでしょえ日本のシーンいくらでもあったんだからモンゴルってことじゃないのこれ違う違う砂漠とか行かないよ<笑>聖地巡礼でわ,わざわざ日本のってあれあなんか神田大名人みたいな浅草の方のと,とかあと島根,島根とかじゃないですかねあーそっかそっかうんそういうことかワンでやっぱ一票入ってましたね俺言った通り<笑>これ残念ドラマって言ってるから<笑>あのもあのもそうだったみたいですねドラキュラ設定ダメだったか、うん、続いてピーナッツさんからいただきましたマイベストは何曜日に生まれたのとアンノーンでした。おお、アンノーン入った。共通するのはドラマオリジナルジャンルレスで全キャラが魅力的というところでしょうか。何曜日に生まれたのは作中でリアルとフィクションの間を行く不思議な感覚のドラマでした。最強エンタメコンテンツのビバンの影に隠れたのがもったいない。アンノーンは多様性やマイノリティに対する描き方が斬新で考察も楽しかったです。このような挑戦的な作品もっと見たいと思いました。2024年もイキオンデマンドさんのドラマレビュー楽しみにしてますでもあのもあれだったよね本当にこの方の言う通り挑戦的な作品っていうのは納得するよねやっぱキャラは立てたじゃないですかやっぱり皆さん、ね、確かにドラキュラだもんだって、うん、あと最後なんかステージに出てきたからね<笑>やっぱオリジナリティはあったもんね、うん、いやこれ面白いねだってクーさんはね、アンノーン残念だったなって言ってんのに、うん、ピーナッツさんは良かったってこのやっぱこの人それぞれの意見出てますねそうですね
っぱ一番好きな花に影響されてるねみんな違う違う違う人それぞれでいいんだよっていうさ<笑>違う違う違う影響はされてないおのおの思ったこと書いていただいてるだけなのであおのおの思ったこと書いてるのねこれ<笑>そうですはい続いてかなかなさんからいただきました個人的に一番沼ったのはユリア先生の赤い糸恋愛ごちゃごちゃ系が好きなのでそれにしても酒井正人さん菅野美穂さん夫婦は今年のベスト賞お二人が主演のドラマは最高でしたこれすごいよね二人夫婦揃ってさ主演やってさどだよどっちも人気出てっていうのはさいやでもすれ違いの生活だったのねクールごとにね「ピバンの次のクール」だもんねユリア先生の赤い糸ってそうそうそうそうもう1年ぐらい会ってないんじゃないじゃんいや合ってることは合ってるでしょだって酒井さんもうずっとモンゴル行ったりとかさずっと前か前々から忙しいでしょこれ大丈夫だったかな2人の中2人の赤い糸は大丈夫だったかな大丈夫だ気にするところじゃない絶対その話したよね言ったよね<笑>絶対菅野美穂さんなんて私たちの赤い糸どうなってるって<笑>言わない言わないまだビッバーンまだビッバーンって<笑>生き残ってるって<笑>生き残ってるだろ<笑>だからまだビッバーンって<笑>そんな夫婦の会話ないだろう。確かにそう言われると大活躍だね夫婦揃って。うんすごいわ。続いて大阪の色男さんからいただきました。ラカーポしませんかですね。本当にただ運で死ぬゲームという斬新なシナリオ。突如キャラが表現した女子高生。途中参加してすぐ退場の意味がわからない袴田。デスゲームに参加してる娘をずっと見てる武田鉄矢。全く意味不明なエンディング「ダ・カーポ2」も期待しています何これなんかすげえ気になるわこれだけ読むとこれあれだよね秋元康さん脚本じゃなかったあーそうだった、ね、違ったっけこの文字だけ聞くとめっちゃ気になるデスゲームに参加してる娘をずっと見てる武田鉄矢<笑>堀さんがやりそうなモノマネのタイトル<笑>そ,そうだね<笑>あそうか金と命をかけた運命ゲームのドラマだから、うんうん、そうそうそう本当にただ運で死ぬゲームなんだね、うん、だイカゲームとかともまた違うってことでしょ殺され方が武田鉄矢は死なないのだって武田鉄矢言ってたじゃないですか僕は知りませんってえ最後それ言っちゃうの<笑>これでこのドラマで,で武田鉄矢は死なないですトラックギリギリまで来てもじゃあ誰かが死ぬたびに一応武田鉄矢がトラックに毎回引かれそうなんだけど死なないっていうドラマね<笑>武田鉄矢さんの使い方がちょっと分かんないですけどで途中で赤いキツネ食べて食わない食わない<笑>腐ったみかん食べて<笑>腐ったみかんは食べてないからねあの人例えで言ってるだけだから<笑>人という字の説明してちょいちょい<笑>、うん、面白そうだねこう聞くとね、うん、見落としてるな見逃してるないろいろ続いてゆずこしょうさんからいただきました「ビバンブラッシュアップライフ」ももちろん好きでしたが今年一番繰り返し見てその都度泣いたドラマは下克上球児でしたベテランの方々はもちろん高校球児役の若手俳優の方々の演技がとにかく素晴らしかったです私はエース翔くん推しです昨日何食べたのシーズン2も大好きでしたジルベール推しですジルベールね。ジルベールね。知らないだろ。はいはいはい、知らない。ジルベール知らないだろ。ジルベール。え、知ってんすかじゃあ、島さん。いや、俺も知らないですけど。ジルベールは、集めれば、車椅子とかと交換できますからね。それ、ベルマークだよ、それ。<笑><笑>五感しか合ってないのよ。<笑>それかあのもっとね清水エスパルスのねゴールキーパーね。シジバールだそれ。<笑><笑>よくわかったね。<笑>昨日何食べたってあれ？西島秀俊さんの。ああはいはいはいはい。これもテレ東なんですよね。ああそうなんだ。そう結構さあの我々ねクール始まる前にドラマ何見よう動画とか出すじゃないですか。結構我々相談して気になったやつあげると大体テレ東の我々見れないやつが多かったりとかするんですよねそうね、うん、あと夜遅いやつ、まあ、起きてられないよ起きてられないもん TVer とかでね見,見ようと思えば見れるんですけど一応ねリアルタイムでちょっと見たいなっていうのがあっていやまあねあと、うん我々ぐらいになるとゴールデンタイムドラマしか見ないっていうのはありますからね。我々にやっぱ合わないじゃないですか、やっぱ。ゴールデンが似合うじゃないですか。<笑>似合わないよ、ないない。ゴールデンチャンネルなんでうち。ないよ、ダサいよ、そして。<笑>ジルベールチャンネル、ジルベールチャンネルなんで、うちは。ジルベールって何よ<笑><笑>、えー、続いて、ヒーローユイさんからいただきました。マイホームヒーロー、マトリ・ヨシタツ役の吉田栄作さんのキャラが、てんてんてん。マイホームヒーロー、はい。佐々木蔵之介さんのそうです、そうです、はい。それに吉田栄作さん出てたんだ。
。みたいですね。うん、吉田栄作さん、久々に聞いたね。特別出演で出てたみたいですけど。ああ、そうなんだ。うん、なん結構、トレンディーな人でしょ吉田栄作さんは。昔のね。吉田栄作さんってでも代表作何って聞かれたら全然思いつかないんだけど俺ギャッツビーじゃないのギャッツビーの CM じゃない<笑><笑>ああ出てたギャッツビーつけてカッコつけてカッコつけてああ懐かしいペンギンのね、うん、でも代表作なんだって言われたら分かんないなギャッツビーだよそれギャッツビーギャッツビーでいいですかねギャッツビーの中の,のジルベール役が良かったんだよ<笑>な,ないないジルベール役がない<笑>、うん<笑>なるほどねこれ一票バイホームヒーロー入ってます、はい、続いてあやなさんからいただきました個人的今季ナンバーワンはゆりや先生の赤い糸です原則を知らないで見たけど次々と問題が起こっていく展開に目が離せなくなって介護のリアルさや LGBTQ や強い女性だけど弱い乙女心など2回は泣きました最後も綺麗に終わりましたし今年全体だとはやぶさ消防団とビバンは間違いなく上位ペンディングトレインは近場の車両を使って撮影しておっってなりましたしだカーポしませんかみたいな話の系統好きなのでまたやってほしいえペンディングトレイン近場の車両使ってたんですねそういうのわかるんですね近場の人はああそうなんだね、うんでもおってなっただけだからねこれは綾野さんは別にペンディングトレインは<笑>そうだね、あのー、面,白面白いとは言ってないのね地元の情報番組で近所映った時みたいなさ<笑>はいはい、はい、俺これうちの近くじゃんみたいな<笑><笑>たまにあるよねあるある地元の情報番組で、うん、やっぱでもはやぶさ消防団 B 番ダカーポしませんかも入ってますね,入ってますね面白かったんだね武田哲也続いてマユスパさんからいただきましたおおめっちゃ長いなコメントおお自分はビバン今まで見たことがない壮大なスケールで見ているかを裏切る展開に本当に映画を見ているようでした表情風間公親もスペシャルドラマのラストで気になっていた風間が右目を失う例の雨の惨劇の全貌が明かされあの場面に至るまで刑事として新人たちを思い厳しくも根は優しく指導した風間を垣間見たドラマで綺麗に警察学校へ赴任したのでよかったと思いましたえー、ということです<笑>めちゃくちゃめちゃくちゃ長いですね<笑>以下同文以下同文ではないよ、まあ、でも<笑>この方のコメント見るとあのパリピ孔明も見てたりとか一番のすごいね見てたりとかねだが情熱あるあーオードリーとね段階、うんのね、山ちゃんの話とか、ね、これも実はあのだが情熱はある見てたんですけど結構見てる方ですねこれねめちゃくちゃ見てますねすごいですねで何だったんだろう一番はどれなんだろう<笑>あ、ビバンじゃないですか、うん、やっぱり。一番最初にコメントしてるんで。まあ、でも、ビバン一番票入ってるんで、パリピ孔明でいいです。じゃあ、<笑>パリピ孔明、一票入りました。<笑>勝手に。サユスパさんはパリピ孔明。いや、後半どうするんだよ、パリピ孔明が今追い上げてきちゃったら。<笑>勝手な一票で決まっちゃうから、ね、<笑>運命が分け,分けたってことですよ。それも運命なの。<笑>はい。続いてのりこさんからいただきました。最高の教師、何気なく一話を見てしまい、芦田愛菜ちゃんの演技にやられてから、毎回嫌な気持ちになりながら見続けてしまいました。愛菜ちゃんがいなくなった後半も考察要素もあり、一休さんたちの考察動画も面白く最後まで楽しく見れました。ブラッシュアップライフ、実はリアルタイムでは数話しか見れなくて、後から Hulu で一気見したんですが、現実にありえない設定なのに、本当によくできたストーリーだなぁと感心しました。タイムリーパーいすぎるし、7回も8回も人生やり直したくない。しかし、飽きずに一気見してしまいましたさすがバカリズム、えー、ブラックファミリアイカ同文です<笑>イカ同文じゃないの<笑>違うドラマだからねブラックファミリアを我々も一話だけ見ましたからねそうですねはい。じゃあのりこさんはブラックファミリアに一票ということで<笑>他にもあんのにいいのねブラックファミリアとパリピ孔明に一票ってことでパリピ孔明を書いてないこの人<笑>のりこさん一言もパリピ孔明書いてない,い書いてないですけど俺には伝わりましたパリピ孔明とブラックファミリア一票ですね<笑>はい<笑>ありがとうございます、はい、赤沢太郎さん最高の教師が良かったです。感動して泣いて見てた記憶があります。ただ登場人物の役名に印象がなかったのか、浜岡という名前以外、全員忘れました。<笑>一番悪いやつ。<笑>一番悪いやつの名前しか覚えてない。でもさ、ドラマってその見てるときは、やっぱ役名とか、うん、あと印象的なドラマとかだと、日にちが経っても覚えてるけど、その、うん、ビバンのノギーとかさ、ノゴンベキとかノコールとかさ、うん、覚えてるけど、やっぱ覚えてないのが大半じゃない、役名って。ああ、確かにそうだわ。最高の教師だって、松岡さんの名前覚えてる先生。ああ、覚えてねえわ。何先生だっけな。<笑><笑>
確かに。覚えてねえわ。サガラは覚えてるよ、サガラ。サガラ加藤清一番一番好きなあの美容師でしょサガラって。あれ加藤清志郎君の役なんだったっけ最高の教師の。あいつ子供店長じゃないのすげえよ、おい。昔の、<笑>昔の通りなんだよ、それ。通りだ。いや、でも分かる、気持ち分かる。うん。忘れちゃうよね。最高の教師の浜岡に一票ってことですね。<笑>個人で、個人で入んないよ。<笑>最高の教師一票ね主演男優賞一票ね浜岡に<笑>上演だからね<笑><笑>続いて弥生さんからいただきました「ビバンアンノーンラストマン」です「ビバンは毎週無料で映画を見てるようでしたしアンノーンは曲が大好きで毎週あの曲がかかりだすとドキドキワクワクしてました最後まで「ゲンジ」を疑ってたのも懐かしいラストマンは大泉洋と父親とのシーンで大泉洋と同じくしゃくしゃの顔で大号泣したのを覚えていますそれと記憶に新しい藤井風さんがかっこよすぎて惚れましたそうだラストマンもあったねそういえばラストマンそうだ一応見た俺動画にしてないけど確かに大泉洋とその大泉洋の父親の病室のシーンいいシーンだったなと思った。でも君高さん泣かないんでしょそこ。泣かないっていうか泣けない。<笑>泣けないんでしょそこはもう。多分涙腺切れてるどっかで。<笑>切れてるってな。断線してる涙腺が。<笑>どっかで切れちゃってなんか出てこなくなっちゃったの、ね。なんか。なないのだって今ほらこのコメントを今までいっぱいもらってますけど泣きましたとか感動しましたっていう一粒も流してないの。今期のドラマ流れないね出てこないんだよなだから乾ききっちゃってて「ビバンの砂漠みたいになっちゃってるの涙腺が<笑>カラッカラだろ心では感じるんだよ、うん、ちょっとこう心はこうジーンみたいになったりするのよそっから何にも出てこないの目から<笑><笑>もう人の血が通ってないぐらいだもんねもうねそうなんだよねそのしかしい人の界隈で俺ブリキ人間って呼ばれてたな。<笑>結構な悪口だよ、それ。<笑>え、そうなの、親しみを込めてブリキ人間って呼ばれてて。違う違う違う、全然。いや、でも、うん、そうなんだよね。でも、わかる、そのいいシーンだなとかをちゃんとわかるよ。うんうんうん。えっと、じゃあ、弥生さんは。源氏に一票ですね。源氏に入っちゃった。源氏に入っちゃったなおいこれも上演ですか上演男優賞<笑>、はい、争ってますね今じゃ源氏と浜岡<笑>ノミネートされてますね今年<笑>、はい、どっちかにもう一票入ったらもうほとんど決定になっちゃいますけどねあ,あと主題歌賞が藤井風さんかな今んとこ今んとこねはい続いて、マルオ37さんからいただきました。一番面白かったのはブラッシュアップライフ。一番すごかったのはビバン。一番平和に見れたのは当たりのキッチン。平和が一番です。最近はドラマの中で伏線なのか、そうでないのかわからない場面多いですよね。伏線ならちゃんと回収してほしいです。あれどうだったのっていうのが。多いってことかそうだ、ね、まあ見てる方がねなんか結構構えて見るようになっちゃったっていうのもあるけどねああそっか近年ねそう多いじゃないこう視聴者の方に考察してもらいながら一緒に盛り上がっていくっていう人はね,ね作り手さんからしたらいや勝手に考察しといて回収してほしいとか何言っちゃってんだよっていう人もいると思うけどね、うんうんうん、その別にそれ伏線じゃねえしみたいなそういうでしょ<笑>そうだね<笑>勝手に伏線って呼んでるしみたいに思ってる、うんうん人もいるかもよでもこ,う、ね、こっちが勝手にあれ伏線じゃねえみたいなこと<笑>何でもかんでも伏線って言っちゃうからねもうそうなのよね回収されたのが伏線だから作者の人が回収したのが伏線だったってことだからさそうだねうんそこ難しいよなじゃあ丸尾さん的には当たりのキッチンでいいんですかじゃあ違うんじゃないのなんでよ<笑>あいいですじゃあもうここで一票ですね当たりのキッチンねはい全くわからないですわちょっと勉強不足であれじゃあ渡部八郎さんのやつじゃないのはいそうなのいや主演じゃないとは思いますけどなんか出てたような気がします料理系ドラマじゃあ料理するような<笑>多分そうじゃないですかねめっちゃボソボソ喋りそうじゃないそのシェフ<笑>本日のやつやつ本日のやつやつみたいな感じで<笑>天才はサーモンのやつやつやつやつやつスローがね、喋るとそんな感じだけど、取り直せって話だから。<笑>見てる方もえっつって。音量マックスにしても聞こえない,い。<笑>字幕も出ないっていうのね。<笑>見にくいわ。いや、いろんなのやってんだな、知らないのあるもんだって。いっぱいあるね
続いてリュウリュウさんからいただきました春ドラマの波を聞いてくれ主演小芝風花さんから強烈なインパクトを受けました私の中では綺麗な黒髪のお嬢様タイプのイメージだったのですが偶然目にしたこのドラマ主人公の小芝さん金髪毒舌をまくしたてのヤンキータイプではないですか画面の前で思わずひっくり返りましたその後は本当のペマールの料理などでまた黒髪に幅広い役どころのできる素晴らしい女優さんだと思いましたゲロゲーロ<笑>で最後ゲロゲーロ青空九字,字工事下克上九字の時言ってくれてたやつだね,そうですね波を聞いてくれこれ俺見てましたこれあれ原作ありますもんね漫画でなんかそうみたいだねはい小芝さんね、ゴチになりますに出てるよね。ゴ、うん、チ見てないんで、ちょっとごめんなさい。ああ、ゴチ見てないの<笑>見てないですよ。ゴチ、ゴチになりますっていうドラマは。<笑>ドラマじゃないんですよ。ナインティナインさんが主演で、<笑>主演とかじゃないじゃん。むか昔国分太一とか出川さんとか出てたんだけど、<笑>いいの説明しなくていいのゴチになりますの説明は大丈夫です。毎回美味しいものをみんなまあ、孤独のグルメの五人バージョンみたいな。<笑>違う全然違う全然違う。<笑>然違う<笑>で最後ちょっと毎回誰払うで揉めるのよ。<笑>背景でそういうまあお決まりの。水戸黄門の陰謀みたいな感じで最後もめんの会見とか入らないですよ一票<笑>どっちになりますは一票入りませんからね入んないですねはい。続いてなにわろうさんからいただきましたミーポーミーポー<笑>おそらく今年のドラマで一番制作費がかかっているペンディングトレインですね。<笑>そうか、ビバンだろ、動画見ないと制作費かかってんの。<笑>最後は少し肩透かし感ありましたが、それに至るまでの一休さんの考察が面白かったです。はやぶさ消防団も村の中という小さな舞台でしたが楽しめたし、聖地巡礼までしちゃいました。えーおすごい他にも「まる消防団」シリーズ見てみたいですね。ペンディングとね、まあ、電車とかが出てくるから制作費かったと思ったのかな何だあんまかかってないよねあれ。で,でもほら一番最後のさ最終話でいろんな地球上の映像出てきたから。いやいやいやなんか安っぽかったよ。<笑><笑>あと地球の絵とかなんかアニメーションだったよね。なったなったなった。あれ制作費かかってたら本物でしょあの映像普通。<笑>なるほどな。でもインパクトには残ってるペンディングトレーン俺も今年の中で。あーあーミーポなんて久しぶりに聞いたもんなミーポはだから主演女優賞でしょ女優なのあれミーポ女の子でしょだって<笑>まあ一応娘の名前作ってたからいやミーポはだいぶ頑張ってたよ歯ついてっからな歯ついてんだからミーポてったのてったの歯がついてっからてったの歯続いて、青い手水色さんからいただきました。どのドラマも涙したり笑ったりしましたが、ビバンのラクダちゃんの名演技に感動。砂漠でもう限界動けないようのセリフなしでの表現。見事。それと贅沢すぎるエキストラさんの数。中でも羊ちゃん。数わからん。これはきっと一発 OK ですよね。動物さんたちは人間の気持ちわかっているんだなぁと胸が熱くなりました。もちろん制作人の熱い思いが伝わってっての大成功と思いましたどこ目線で見てんのこのこの方はムツゴロウ目線ですよ<笑>動物が出れば出るほどこの方は感動するんだやっぱりいやでも確かにすごいなと思ったけど、うん、そのラクダのシーンとかね疲れても動けないみたいな表情に見えたもんねた、うん、確かにねであのほら砂嵐が来たところでみんながさ砂ねテントかぶってやり過ごした時ラクダが並んでこうずっと座ってる映像だったね、あ俺すげえなと思ってあれどうなん一発 OK だったのかな,どうなんですか、ね、それとも限界まで引きずり回して本当に疲れさせてたかもしれない、ね、そんなことはしないでしょ<笑>今の時代昔はそうかもしれないけど今や,やんないでしょそれ羊の大群のとこもあったもんね確かにあったあ,とあっち側にチンギスがいてねあれも何回もできないもんねこれは2023ムツゴロウ大賞をあげたいですね楽だと羊には<笑>あそういいじゃないですかじゃあムツゴロウ大賞あげてください<笑><笑>いや今その対象を挙げたとして一応でコメントはこれで多分見落としがなければ終わりなんですけど何が多かったですか一応作品で言うと、うん、やっぱり「ビバンになりますかこれ「ビバンじゃないですかねやっぱり一番多かったか「ビバンっていう文字いっぱい見たな今日「ブラッシュアップライフ」も多かったような気がするけどね多かった多かったあと「下克上球児」うんうん、やっぱまあビバンかなそうですねこれはしょうがないね今年は<笑>はい若干やっぱりほら社会現象っぽく
もなったからいろんな,な、ね、芸能人とかも話題にしたし、うん、肉まんも組まれてたし勝利もつも多分一番良かったんじゃないですか今季ドラマでの中でああ今年の中でそう平均視聴率とかそうなのかな多分調べてないから分かんないけど多分そうだろうねうんそうね作品は美版だねはいで残念ながら主演男優賞女優賞は該当者なしはいで助演男優賞が、はい、源氏と浜岡<笑>いや別に選ばなくてもいいけどねその2人だな<笑>いらないんだよでムツゴロウ大賞がラクダと羊<笑>いろんな賞いろんな賞をあげてるけど<笑>勝手に<笑>、うん、どっちにしますじゃあ上演の方はうわー難しい多数決で決めましょうじゃあ俺と島田さんの,のせーのでどっちか言って票が割れたら該当者なしどっちかに偏ったらもうその方はいじゃあ今年の上演男優賞はせーの玉岡該当者なし。割れました。また来年頑張ってください。<笑>これ割れる。ここに来て。<笑>皆さんもっと演技に磨きをかけて我々をね、うならすような演技を見せてください。誰役者の皆さん。だる。偉そうに。期待してます。<笑>で、主題歌唱は。花を歌った布袋寅泰さんということでよろしいですね。す藤井風さんです。<笑>シュワシュワメウェウェウェウェウェウそんなシュッとした人だからあんな怖い人じゃないから布袋さんみたいな<笑>大男じゃないですからね藤井風さん<笑>、うん、いやでも一番好きなのは最終回で藤井風さん登場した時ピアノ弾いてましたけど、はい、ピアノにあの白い線いっぱい入ってましたよ白い線いっぱい入ってるのは布袋のギターだよ<笑><笑>なんか白い線いっぱい入ってましたグランドピアノの,あの表のとこに<笑>ないないないない<笑>あんな奇抜なグランドピアノないよ。あ、そうですか。はい、主演の男優と女優で言ったら、やっぱ酒井さんと菅野さんご夫妻でいいんじゃないですか。あ今年はじゃあそ,うそうですね。うん、うんはい、そこはそれでいいと思います。じゃあ、まあ、こんな感じですね。どうでした、総括二千二十三、我々の。なんだかんだ楽しくね1年間できたなっていうのありますねいや面白かったっすよやっぱりなんかな涙もちろんしましたし私は結構涙出るタイプなのでそっか、はい、背中になんか蛇口ついてますもんね<笑>ついてません無理やり出してるわけじゃない<笑>人にひねってもらって出すようなもんじゃない<笑><笑>ガバガバですもんね蛇口島田さんの嫌<笑>な言い方すんじゃないよ<笑>今度ドラマ見るとき森末真二呼んだ方がいいですよ<笑>フラッシュアンじゃないの<笑><笑>水のトラブルじゃないの<笑><笑>ちょっと2024年もじゃあまた見ていきましょう、はい、1月から始まる冬ドラマ何見る会議動画も近々上げる予定なのでまた皆さんから何見るんですかっていうねコメント募集すると思うんで書いていただければ参考にしますんでよろしくお願いいたします、はい、では今回の動画は以上でございますまた次回の動画でお会いいたしましょうありがとうございましたありがとうございました